Вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими отверг обвинения, выдвинутые против него премьер-министром Нури Аль-Малики. В воскресенье был выдан ордер на арест Аль-Хашими, но благодаря вмешательству его соратников действие бумаги было приостановлено. Выдача ордера практически совпала по времени с выходом из Ирака последних американских солдат. В Вашингтоне серьезно обеспокоились ситуацией. Мы следим за развитием событий, отслеживаем сообщения о выдаче ордера на арест вице-президента Тарик Аль-Хашими. Мы ведем переговоры со всеми сторонами и в ходе этих бесед мы выразили обеспокоенность происходящим. Аль-Хашими обвиняют в создании террористической группы, которая организовывала убийство иракских политиков и представителей силовых структур. Иракские и зарубежные наблюдатели полагают, что в стране вновь вспыхивает конфликт между суннитами и шиитами, который ранее тлел под властью Саддама Хусейна и во время американской оккупации. Тарик Аль-Хашими суннит, а Нури Аль-Малики шиит. На глазах народа, на глазах всего мира демократия в Ираке подвергается насилию, подрываются основы демократического общества. Мы опасаемся, что это может привести к росту межконфессиональной напряженности и кровопролитию. And, uh, more bloodshed. Формально в Ираке действует принцип более-менее равного распределения властных постов между основными этноконфессиональными группами – шиитами, суннитами и курдами.